Говорят, дом там, где Wi-Fi подключается автоматически. Аэропорт Мадрин. Уже я в аэропорту Мадрида. Жду своего самолета. Очередная пересадка на Афина. Потом меня уже ждет только Москва. Хоть и говорят, что не стоит плакать, потому что это прошло. Не стоит улыбаться, потому что это было. Но все равно, иногда вспоминая, вообще вспоминая все, что было, просто слезы накатывают именно от эмоций, которые по-другому вообще никак не выразились. Ни словами. Вот, не знаю. У меня такое бывает, когда эмоции через край просто хочется реветь. Хотя я прям билась в истерике, естественно. Вот, просто периодически. Глаза на мокром месте, как говорится. Для меня, я всегда говорила, и все знают, что для меня Южная Америка это вообще какой-то другой мир, который я вообще обожаю, который очень люблю, и мне нравится его еще больше узнавать, открывать для себя что-то новое. Такой трип, в принципе, был для меня впервые, в плане... Я и раньше путешествовала одна, но чтобы уезжать куда-то так надолго, на полтора месяца, на другой континент, всего лишь с рюкзаком 8 килограммов и без какого-либо четкого плана, это было впервые. И это было нереально круто. Все какие-то мои передвижения, они основывались на общении с местными людьми, с другими путешественниками, которые советовали какие-то места, которые посетить, рассказывали о своем опыте. На этом, собственно, и основывался именно мой маршрут. И это безумно интересно приезжать в какой-то город, не знать, где ты будешь ночевать, искать место подходящее. Это тоже очень классно, и классно, что а, никогда с этим на самом деле не было проблем. Всегда можно было что-то найти. А, я даже никогда не думала, что это все настолько все просто. Потому что, опять же, а, перед самым-самым вылетом я уже начинала немного нервничать, переживать, как оно все пройдет, потому что у меня не было никакого плана конкретного. Лишь первые дни, естественно, когда я понимала, где я останусь, что я буду делать, потом все, абсолютно чистый лист. И поэтому, естественно, у меня были какие-то переживашки, но прошло все гладко. Мне кажется, произошло все мои ожидания, что все было так круто и без всяких неприятных процессов. За этот трип я испытала спектр просто всех возможных эмоций от и до. Каждое утро я просыпалась а, с ощущением абсолютного счастья. А, неважно, где я просыпалась. А, может быть, в автобусе, проснувшись в новом городе, или в каком-то отеле одна в номере, или в хостеле с 20, 20 еще людьми. Я всегда просыпалась с абсолютным счастьем. Думаю, вау, новый день, новые эмоции, приключения, города, знакомства. Это просто вау. Кроме, конечно, дней, когда я просыпалась с горняшкой. Это было без счастья. И помимо вот этих вот вау-эмоций, мне мое путешествие принесло множество новых знакомств, офигенных знакомств. Я встретила такое количество потрясающих людей со всех уголков планеты. И с некоторыми мы, естественно, 
до сих пор ВКонтакте. И я очень скучаю по многим моментам общения, какие-то там тусовки. Я была безумно рада видеть своих любимых друзьяшек Ивона и Паула. Это опять же безумно интересно, что в один момент мир становится настолько маленьким, ты знакомишься с людьми в одном месте, потом вы через какое-то время встречаетесь вообще абсолютно в другом месте, и все равно все так здорово подъем. Я вообще молчу про количество увиденных, посещенных мной мест которые настолько изумительны, что, э, находясь там, опять же, эмоции настолько зашкаливают, что просто все, что ты можешь, это кричать от восторга. Э, потому что <laughs> по-другому ты просто не можешь выразить эти эмоции. Ты находишься в этом месте, и это просто что? А -а -а, это прекрасно! И, безусловно, куча моментов не попал в кадр, куча моментов вообще не заснято, не в памяти телефона вообще нигде, только здесь, и может быть какие-то даже самые крутые моменты, естественно, они не попали, потому что ты не можешь всегда находиться с телефоном в руке, снимать вообще каждую секунду, но я постаралась, естественно, передать большинство своих э, впечатлений, с, э, снимая видео. И, наверное, немножечко жаль, что не попало вообще абсолютно все. Но главное, это здесь есть у меня. И это не всегда. Каждая вообще секунда, она была уникальна, удивительна, незабываема. И также мне очень приятно, что многие переживали за меня, многие интересовались также моим путешествием. Это приятно, когда твоя жизнь кому-то вообще интересна. И также мне приятно, что получали удовольствие от просмотра моих видео, я надеюсь. Люди, которых я встречала, очень многих вообще поражало, что я из России, говорю по-испански, путешествую одна и с таким маленьким рюкзаком по меркам путешественников. Это действительно просто ни о чем, потому что у всех просто огромнейшие были рюкзаки. Но я еще раз повторюсь, на самом деле не нужно иметь много вещей, а необходим действительно самый минимум, зато это очень удобно и мобильно передвигаться. И, кстати, мой бюджет был гораздо меньше, чем тот же самый Орел и Решка. А в среднем у меня где-то получалось около 43 баксов в день. Просто были дни очень дорогие. Помним Мачу Пикчу тот же самый. И также были дни довольно-таки экономные, когда не было особо никаких э, трат. Э, поэтому вот в среднем получается примерно вот такой бюджет. Э, это как бы учитывая вообще все траты, кроме перелета. Вообще э, это такой уникальный опыт. Я многому, естественно, научилась, подчеркнула для себя какие-то моменты, но вообще все мое путешествие, оно также удалось благодаря и другим людям, людям, которые я встречала на своем пути, просто какие-то проходящие, которые тебе подсказывали, что-то помогали. Иногда даже не надо было спросить о помощи, что-то спрашивать видят, я не знаю, наверное, потерянность на своем лице и всегда хотят помочь, подсказать. Таких людей я встречала просто море. Это очень классно и очень приятно всегда знать, что 
мир не без добрых людей и позитива гораздо больше, чем какого-то негатива. Так что Южная Америка это вообще не страшно. Не было ни единого просто момента, намекающего на какую-то неприятность. Если кому-то интересно, я могла бы, наверное, тоже снять видео о каких-то лайфхаках в плане путешествий в одиночку по Южной Америке, по крайней мере, по тем странам, где я была. И всех люблю. Хочется обнять вообще целый мир. Скоро увидимся с вами на родной земле.